Hi friends, uh, this is Kiran from Sri Pragna Institute from Tirupati. Now, I am going to tell about English syllabus for court exams. It is very fortunate to DSA aspirants and all competitive aspirants because of uh, syllabus is same. Okay, and also it is very big notification. Chala pedda notification icharu. Ikko mark logo just to 40 marks ki vadam jari gindi. English syllabus mida 40 marks ki vadam jari gindi. Syllabus chuda. Oko e mundo syllabus oxari analyze chedam. What is the syllabus for? Court exams. The court exams ke degree qualification ta job sunai, inter qualification ta job sunai, tenth qualification ta guda job sunai. Wait ne, ella syllabus ani vela ondo chudam. Syllabus ani matam guda same syllabus. Degree degree qualification to inter qualification to seventh qualification to syllabus is same, but to level of questioning is different. Ante a questioning standards ani to different ga onai. Okay, if degree inter exams degree inter qualification तो अप्ले जैसे आस्परेंट्स की 40 मार्स कोटन सिलबस अरे से ये टेंथ तो सेवेंथ फेले इन वाल के वाल को कट 10 मार्स की इंग्लिश उन्होंने दी आज उनके सिलबस सेम बट स्टैंडर्ड्स क्वेश्चनिंग स्टैंडर्ड्स ने इट वे मामूल गांव टे मामूल आ सेवेंथ तो टेंथ क्लास बेसिस मत दिलो उन्हें इस चुड़ैल डीएसए प्रिपेयर आये वालों कांस्टेबल प्रिपेयर आये वालों इस सिलेबस ने इधर उन्हें इधर के बुढ़ा सिमिलर चुड़ैल डी रीडिंग कॉम्प्रेहेंशन ने दी इधर के उन्हें डीएसए कौन तो दी कांस्टेबल कौन तो दी कोर्ट एग्जाम कौन दी इनको ओके फाइव मार्स को चें चांसेस होने रीडिंग कॉम्प्रेहेंशन रीडिंग कॉम्प्रेहेंशन अंटे इंटेंट ओके पैराग्राफ इच्छे से दांत लो ओके फाइव क्वेश्चन सर्व कर ये तो का स्टोरी एनवायरनमेंट गुरुन चो लेदर इंटे मोरल स्टोरी नो ये देना हिस्टोरिकल मोमेंट्स गुरुन चे ये तो का स्टोरी इच्छे दान गुरुन चे ओके फाइव क्वेश्चन सर्व कर ओके फर्स्ट दिन की शॉर्टकट्स एंड टू एम ले हु अपकमिंग वीडियोस पे निचेता हूँ शॉर्टकट्स एंड एट वी द मेन शॉर्टकट्स कंटे मानो मार्टम जैस को ने कैपेबिलिटी डेवलप जैस को वाली इधर आवल एंड मानो मेन चेयर लंटे रेगुलरली यू हैव टू प्रैक्टिस अटलीस्ट टू 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 थ्री पैराग्राफ्स ओके देन वी विल बिकम परफेक्ट इन दिस टॉपिक ये टॉपिक लो मानो मंच मार्क्स स्कोर चेयर लंटे रेगुलर का प्रैक्टिस होना लो ओके टू थ्री पैराग्राफ्स प्रैक्टिस जैसे राय गल गाली ओके रीडिंग कॉम्प्रेहेंशन दिन गुरु जी रेगुलर का मानों प्रैक्टिस चेस्टे डेफिनेटली वी कैन गेट गुड मार्क्स ओके मंची मार्क्स देख कुने चांसेस होने ओके ना फर्स्ट इनको कटे एंड टेंट मानों चेयर सिंदी ये वे वो मटेरियल्स चली वे सी ये वे वो वीडियोस जो है सी मानों प्रैक्टिस चेस्टे उन्टा ओके � in any subject, if you want to get good marks, मानूँ ये तो ना कि subject लो मंची marks देख को आलंटे first अंदर लो basic points मानूँ strong गया मानूँ कौन दे easy का मानूँ मंची marks देख को ने chances सुनाई मानूँ कि English लो मंची marks रावल आलंटे first तो मानूँ चाहिए ऐसे ने sentences ओका topic कुन first basic दिन claim उस टाइम टे alphabets, words, sentences, okay, how many types in sentence, sentences flow any types, imperative, tharavata, assertive, interrogative, exclamatory, optative sentences, even you know, what is subject and what is object, which sentences, which sentences do not have uh, subject ye yeah, sentences lo subject anedi undadu subject anedi undadu imperative sentences lo undadu what is subject and what is object asal subject ante ento object ante ente chaala mandi subject plus v1 plus object ani cheppi direct nerchukuntu untaru but manaku uh, basics e telina appudu what is subject what is verb what is object ivanni kuda manam perfect ga nerchukovali asal verb ante enti parts of speech ante enti parts of speech ante ne direct noun प्रारंभ वार बजट वन जब तक आउटर। ओके ना असल पार्ट्स ऑफ़ स्पीच अंटे अंटे इंग्लिश लैंग्वेज लोने ट्वेंटी वर्ड्स अन्य टीने कुडा ये टाइप्स का डिवेट चेस्टर दाने पार्ट्स ऑफ़ स्पीच अंटर। there are so many words in English language. Words are native infinity, uncountable. Inne words unta in Chepalam, billions of words unta. Anni words ni kalipi eight types ka divert chestaru. Dane parts of speech antaru. Nounu, pranounu, verbu, adjective, adverb. We turn into Gurinch manam, perfect ka nerchko galagali. Okay na. Tarva tenti, verb forms banerch koali, tenses banerch koali. Okay na. Even ni basics. First two, the basic points bagoste. तरवत मानो मन्ने कुड़ा बागा चेंज इचुड़ान भी फॉर एग्जांपल टेंसेस से ना को टॉपिक कुंडे ये टेंसेस बार ऐसे को गलत है वो का टेन टू फिफ्टीन मार्क्स हो दिन में ये बेस है यंटे प्रत्येक एग्जाम लोगों का टेन टू फिफ्टीन मार्क्स व्हाई बिकॉज़ 
many topics are depends on tenses chaala grammar grammar topics anni kuda ee tenses meeda depend ayi untayi ee tenses meeda verb forms meeda depend ayi untayi kabatti ee parts of speech tenses parts of speech tenses ओके थ्री टापिक बेर्चते यू कैन गेट गुड मार्क्स ओके ने जस्ट बै हार्ट का बेस ने मन ओके तरह एर्र स्पाट सेंट इंप्रूवेंट एर्र स्पाट सेंट इंप्रूवेंट ओके इवन चूँ एर्र स्पाट अंटे इवन एर स्पाट क्लोज टेस्ट टू टापिक टोटल ओवराल ग्रामर मन को पट उ ओवराल ग्रामर ने टू टापिक मन नीट आसर चेयल फर् एग्जापल एर्र स्पाट अंटे सेंट रास्टर आ सेंट टेन्स राचु पार्ट आफ स्पी राचु नौन राचु अडजक्ट राच्छू ओके टेन राच्छू प्रिपोजिशन राच्छू डिग्री आफ् कंपारीजन राच्छ सेंटेसोल कांपौ कांप्लेक्स सेंटेसु ओके कंजंक्षन राचु अंत इवाले मन को टोटल ओवराल ग्रामर अने ईडिया उ्रामर मीदिया उफिनेटली वी कैन गेट गुड मार्क्स सेंट इंप्रूवेंट आना सेंट इच्छे और वर्ड अडरल अभी राचिटर कोर आपशन आडरलैन चेसा वर्ड की अब सूटबल वर्ड इला ओके सेंट इंप्रूवेंट इव आ ग्रामर बी क्लोज टेस्ट क्लोज टेस्ट अना चूँ और पाराग्रफ इच्छे मध्य ब्लांक्स वदार आ ब्लांक्स मन कंप्लीट चेयर अब सूटबल टेन्स इच्छु आर्टल इवच्छ तरह पार्ट आफ स्पीच इवच्छ कंजंक्षन नवनो प्रणवनो वर्बो यदोटू अंत इध ग्रामर मीद डिपेंडी दाराज सेंट सेंट कंप्लीशन पारा कंप्लीशन इवन एंटे पारा जंबल सेंटेस पारा जंबल सेंटेस और फोर सेंटेस इच्छे और स्टोरी तस्कोनी अंदर फोर पार्टी का डिवेडी डिसआर्डर इतार दिन मन आर्डर रायगल अवे पारा जंबल सेंटेस सेंट कंप्लीशन पारा कंप्लीशन वीट सपरेट वीडियो अने मनमूं अब क्लारी अर्थम हो चूँ इकूर रीडिंग कांप्रहेन ओके रीडिंग कांप्रहेन की ग्रामर तो अवसर ले ग्रामर तो अवसर लेदे मन ग्रामर मीदिया उ टेन्स प्रसेंट टेन्स वर्ब पास्ट टेन्स वर्ब फ्यूचर टेन्स वर्ब ई पार्ट आफ स्पी वीटीदिया उ मन को आ स्टोरी अने मन अर्थम चुस्ल ओके ओके ग्रामर तो एम अवसर ले रेग्युर् प्राक्टिस एर स्पाट सेंट इंप्रूवेंट क्लोज टेस्ट वीट की मत ग्रामर उ वीट की मत ग्रामर उ वीट की टेन मार्क्स इच्छे ऐसा लेदे फाइव टू टेन मार्क्स फाइव टू टेन मार्क्स वीट अड़गे ऐसी इवे पारा जंबल सेंट कंप्लीशन वीट फाइव टू टेन मार्क्स अड़गे ऐसा वीट टेन मार्क्स इक टेन मार्क्स इक फाइव मार्क्स ओके टेन टेन इक फाइव ट्वेंटी फाइव मार्क्स सिनानीमस ऐंटोनीमस इवी इवी फाइव मार्क्स इडियम्स फ्रेजेस वन वर्ड सब्सट्यूशन इवीड फाइव टू टेन मार्क्स अड़गे ऐसा चूँ मन को डीएससी डीएससी एग्जाम का एग्जाम रीडिंग कांप्रहेन अने एर स्पाट अने डीएससी सेंट इंप्रूवेंट क्लोज टेस्ट पारा जंबल सेंट इवन मन को डीएससी वीटो उ बैंकिंग एग्जाम एसएससी एग्जाम की प्रिपेर उ बट वाटी बट इवन चेयर मन फस्ट रही ग्रामर रही इवन रहा ग्रामर रही प्लस प्राक्टिस उ प्राक्टिस अने इकड़को चूँ इंटर बेसड एग्जाम इंटर बेसड एग्जाम सिलबस अने सेम अदे कांप्रहेन कांप्रहेन वन वर्ड सब्सट्यूशन इवे उ चूँ कांप्रहेन वन वर्ड सब्सट्यूशन चूँ इंटर बेसड एग्जाम कांप्रहेन वन वर्ड सब्सट्यूशन सिनानीम ऐंटोनीम स्पे एर्रर्स स्पे एर्रर्स अंत स्पे फोर स्पे और थ्री राे करक्ट इतार दिन मन फैंड चेयल करेक्ट स्पे अने फैंड चेयल स्पाट एर्र स्पाट एर्र ओके स्पाट एर्र अंत ओके इधंत फोर सेंट इच्छे दाटो रास्तार ओके थ्री करक्ट उ अला कौल मन ग्रामर दीं पर्टिकुलर ग्रामर अच्छा ओके नवन प्रणवन आर्टिकल ओके पैन मन डिग्री बेसड एग्जाम ग्रामर अवे बट आ टापिक 
ఏంటివి వి క్లోజ్ టెస్ట్ ఎరర్ స్పాటింగ్ ఈ సెంటెన్స్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఇవన్నీ రావాలంటే వీ షుడ్ హ్యావ్ తరో నాలెడ్జ్ ఆన్ గ్రామర్ ఓకే అమ్మా ఓకే ఇది సిలబస్ డిఎస్సికి కానిస్టేబుల్కి దాదాపు దాదాపు మొత్తం సిలబస్ సిమిలర్గా ఉంది కాబట్టి మీకు ఇది చాలా మంచి ఆపర్చునిటీ దీని కోర్ట్ ఎగ్జామ్స్కి ప్రిపేర్ అవ్వడం అనేది కూడా ఒక మంచి ఆపర్చునిటీ ఓకే నెక్స్ట్ జస్ట్ ఒక టెన్ మినిట్స్ మనం క్వశ్చనింగ్ అనేది ఎలా ఉంటుంది ఈ కామన్ ఎర్రర్స్ కామన్ ఎర్రర్స్ ఈ ప్యారా జంబుల్డ్ సెంటెన్సెస్ ఈ క్వశ్చనింగ్ అనేది ఎలా ఇస్తారో ఒకసారి చూద్దామా చూడండి స్పాటింగ్ ఎర్రర్ స్పాటింగ్ ఎర్రర్ స్పాటింగ్ ఇక్కడ చూడండి ద ప్రిన్సిపాల్ అండ్ ద స్టాఫ్ ఆర్ అవైటింగ్ ఫర్ ద చీఫ్ గెస్ట్ అవైటింగ్ ఫర్ అవైటింగ్ ఫర్ ఓకేనా మామూలుగా మనకేంటంటే అవైటింగ్ అవైటింగ్ మీనింగ్ ఏంటంటే వెయిటింగ్ ఫర్ అవైటింగ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే వెయిటింగ్ ఫర్ అవైటింగ్ అంటేనే వెయిటింగ్ ఫర్ వెయిట్ ఫర్ అనేది యూస్ చేయొచ్చు అవైటింగ్ ఫర్ అనేది యూస్ చేయకూడదు ఇక్కడ అవైటింగ్ ఫర్ అనేది యూస్ చేయకూడదు కాబట్టి ఇది రాంగ్ అమ్మా ఇక్కడ ఓకే ఇలాంటి రూల్స్ అన్నీ చాలా ఉన్నాయి వన్ బై వన్ అప్కమింగ్ వీడియోస్లో డిస్కస్ చేద్దాం అవైటింగ్ అంటేనే మీనింగ్ ఏంటంటే వెయిటింగ్ ఫర్ కాబట్టి ఆల్రెడీ దీంట్లో ఫర్ అనే మీనింగ్ ఉంది అవైటింగ్లోనే వెయిటింగ్ ఫర్ అనే మీనింగ్ ఉంది కాబట్టి మళ్ళీ దీన్ని ఫర్ అనే ప్రిపోజిషన్ ఇక్కడ యూస్ చేయకూడదు ఓకేనా తర్వాత ఏంటంటే ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ ఇన్ స్పైట్ తర్వాత ఆఫ్ అనే ప్రిపోజిషన్ని యూస్ చేయొచ్చు డిస్పైట్ తర్వాత ఆఫ్ అనే ప్రిపోజిషన్ యూస్ చేయకూడదు ఇన్ స్పైట్ తర్వాత ఆఫ్ అనేది యూస్ చేయొచ్చు డిస్పైట్ తర్వాత ఆఫ్ అనే ప్రిపోజిషన్ని యూస్ చేయకూడదు ఓకే అమ్మా ఇలాంటి రూల్స్ కొన్ని ఉన్నాయి తర్వాత షీ షీ ఈజ్ వర్కింగ్ హియర్ సిన్స్ నైన్టీన్ నైంటీ షీ ఈజ్ వర్కింగ్ హియర్ సిన్స్ నైన్టీన్ నైంటీ షీ ఈజ్ వర్కింగ్ హియర్ సిన్స్ నైన్టీన్ నైంటీ ఇదేంటమ్మా రాంగ్ ఇది రాంగ్ ఇది ఎందుకంటే చూడండి ఒక సెంటెన్స్లో ఫర్ ఫర్ సిన్స్ ఫర్ సిన్స్ ఉంటే ఆ సెంటెన్స్ తప్పకుండా ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్లో ఉండాలి కీవర్డ్స్ అవి ఫర్ సిన్స్ అనేటివి కీవర్డ్స్ ఒక సెంటెన్స్లో ఒక సెంటెన్స్లో ఫర్ సిన్స్ అనే వర్డ్స్ ఉంటే ఫర్ సిన్స్ అనే ప్రిపోజిషన్స్ ఉంటే అప్పుడు తప్పకుండా అది ఏ టెన్స్లో ఉండాలంటే ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్లో ఉండాలి దాని స్ట్రక్చర్ ఏంటి సబ్జెక్ట్ ప్లస్ హ్యావ్ బీన్ హ్యావ్ బీన్ ప్లస్ ఆర్ హ్యాస్ బీన్ హ్యావ్ బీన్ ఆర్ హ్యాస్ బీన్ ప్లస్ వి వన్ ప్లస్ ఐఎన్జి ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ వి వన్ ప్లస్ ఐఎన్జి ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చారు చూడండి ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చారు షీ ఈజ్ వర్కింగ్ హియర్ షీ ఈజ్ ఈజ్ అనేది ఇచ్చారు ఈజ్ అనేది వర్కింగ్ హియర్ సిన్స్ నైన్టీన్ నైంటీ ఏం రావాలి మనకు హ్యావ్ బీన్ ఆర్ హ్యాస్ బీన్ హ్యావ్ బీన్ ఆర్ హ్యాస్ బీన్ కాబట్టి ఇక్కడ ఏం రావాలి షీ తర్వాత ఏం రావాలి హ్యాస్ బీన్ షీ హ్యాస్ బీన్ ఇంపార్టెంట్ చూడండి షీ తర్వాత హ్యాస్ బీన్ ఎందుకు రావాలి హ్యావ్ బీన్ రావచ్చు కదండి చూడండి ఇక్కడ హ్యావ్ బీన్ ఆర్ హ్యాస్ బీన్ ఓకేనమ్మా షీ తర్వాత హ్యావ్ బీన్ ఎందుకు రావాలి హ్యాస్ బీన్ ఎందుకు రావాలి హ్యావ్ బీన్ రావచ్చు కదా డౌట్ ఉంటుంది ఈ డౌట్ మీకు క్లియర్ అవ్వాలంటే టెన్సెస్లో మనం నీట్గా వాటి గురించి డిస్కస్ చేసుకుందాం ఏం లేదు చూడండి షీ అనేది సింగులర్ సింగులర్ తర్వాత ఎప్పుడు కూడా థర్డ్ పర్సన్ ప్రొనౌన్స్ తర్వాత ఎప్పుడు కూడా మనం హ్యాస్ వాడాలి థర్డ్ పర్సన్ ప్రొనౌన్స్ తర్వాత ఎప్పుడు కూడా మనం హ్యాస్ వాడాలి ఫస్ట్ సెకండ్ పర్సన్స్ తర్వాత హ్యావ్ వాడాలి చూడండి ఐ వి యు దే ప్లూరల్స్ తర్వాత హ్యావ్ అనే హెల్పింగ్ వర్బ్ను వాడాలి he she it to names singular starvata has any helping verb on vaadali has any helping verb on use cheyali okay amma ee rule anedi illa gurtu pettukovali kabatti she has been working here since 1990 she has been working here since 1990 anedi right avutundi okay tarvata it is high time you repair air condition it is high time you repair ఎయిర్ కండిషన్ చూడండి అమ్మా ఒకసారి దీంట్లో ఏమన్నా రాంగ్ ఉందా చూద్దాం ఓకేనా ఇది చూడండి షీ హ్యాస్ బీన్ ఇది ఇది ఓకే థర్డ్ క్వశ్చన్ చూడండి ఇట్ ఈస్ హై టైమ్ ఇట్ ఈస్ హై టైమ్ యూ రిపేర్ ద ఎయిర్ కండిషనర్ ఏమైనా రాంగ్ ఉందా దీంట్లో మనకేంటంటే మీకు టెన్త్ క్లాస్ టెక్స్ట్ బుక్లోనే ఉంది ఇట్స్ టైమ్ ఇట్స్ టైమ్ ఇట్స్ హై టైమ్ ఇట్స్ హై టైమ్ ఇట్స్ టైమ్ ఇట్స్ 
హై టైమ్ వీటి తర్వాత మనం తప్పకుండా వేటు వర్బ్ అనేది యూస్ చేయాలి ఇట్స్ టైమ్ ఇట్స్ హై టైమ్ ఇట్స్ టైమ్ ఇట్స్ హై టైమ్ తర్వాత హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనం వేటు వర్బ్ అనేది యూస్ చేయాలి చూడండి ఇట్ ఈస్ హై టైమ్ యూ రిపేర్ యూ రిపేర్ అనేది వీ వన్ వర్బ్ ఇచ్చారు ఇక్కడ దిస్ ఈజ్ రాంగ్ ఇక్కడ ఏం రావాలి రిపేర్డ్ అనేది రావాలి రిపేర్డ్ అనేది రావాలి ఇది మనకు టెన్త్ క్లాస్ టెక్స్ట్ బుక్లో ఇచ్చారు ఇట్స్ టైమ్ ఇట్స్ హై టైమ్ ఇట్స్ టైమ్ ఇట్స్ హై టైమ్ తర్వాత మనం ఏం రావాలి వేటు వర్బ్ అనే దాన్ని యూస్ చేయాలి తర్వాత ఫైండ్ అవుట్ ఆర్డ్ వన్ ఫైండ్ అవుట్ ఆర్డ్ వన్ మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను ఒక ఫోర్ సెంటెన్సెస్ ఇచ్చేసి దాంట్లో ఫోర్ సెంటెన్సెస్ ఇచ్చేసి అందులో ఆర్డ్ వన్ని మనకు ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటారు అంటే అందులో డిఫరెంట్ వన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటారు ఇది చూడండి ఫైండ్ అవుట్ ఆర్డ్ వన్ మీకు పారా జంబుల్ సెంటెన్సెస్ అని చెప్పాను అంటే ఒక ఫోర్ సెంటెన్సెస్ ఒక ఒక పారాగ్రాఫ్ని ఫోర్ సెంటెన్సెస్గా డివైడ్ చేసి డిసార్డర్లు వేస్తారు వాటిని ఆర్డర్లో పెట్టాలి లేదంటే ఒక ఫోర్ ఆప్షన్స్ ఇచ్చేస్తారు ఆ ఫోర్ ఆప్షన్స్లో ఒక ఆప్షన్ మాత్రం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది దాన్ని మనం కనిపెట్టాలి ఫస్ట్ చూడండి పొల్యూషన్ కాజ్డ్ బై వెహికల్స్ ఈ స్టిల్ ఆన్ రైజ్ చూడండి వెహికల్స్ వల్ల పొల్యూషన్ ఇప్పటికీ పెరుగుతూ ఉంది యూజింగ్ పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఈజ్ గుడ్ ఆల్టర్నేటివ్ ఇది మనకు తెలిసిందే ఆల్రెడీ పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అంటే ఈ బస్సెస్ ట్రైన్స్ ఓకేనమ్మా ఆటోలు ఇవి యూస్ చేయడం వల్ల ఈ పొల్యూషన్ తగ్గించవచ్చు అంటే ఫస్ట్ సెకండ్ రిలేటెడ్ ఉన్నాయి తర్వాత చూడండి ఎఫెక్టివ్ మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ ఫినాన్షియల్ ఫెసిలిటీస్ విల్ ఆల్వేస్ సర్వ్ ద బెస్ట్ అంటే ఫినాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్ డబ్బుని పొదుపుగా యూస్ చేసుకోవడం ఫినాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్ చేయడం వల్ల అంతా మంచి జరుగుతుంది ఎఫెక్టివ్ మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ ఫినాన్షియల్ ఫెసిలిటీస్ విల్ ఆల్వేస్ సర్వ్ ద బెస్ట్ మనకు మంచి చేస్తుంది ఎప్పుడు కూడా మంచి జరుగుతుంది తర్వాత పర్సనలైజింగ్ కంఫర్ట్స్ క్రియేట్స్ మెనీ పర్సనలైజింగ్ కంఫర్ట్స్ క్రియేట్స్ మెనీ ప్రాబ్లమ్స్ చూడండి మన పర్సనలైజింగ్ కంఫర్ట్స్ మన పర్సనల్ కంఫర్ట్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బస్లో వెళ్ళకుండా కార్లో వెళ్ళడం ఓకే లగ్జరీస్గా బైక్లో వెళ్ళడం కార్లో వెళ్ళడం పర్సనల్ కంఫర్ట్స్ చూసుకోవడం వల్ల మనకు చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయంటే మొత్తం కూడా ఈ పొల్యూషన్ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ ఇచ్చారు చూడండి యూజింగ్ పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఈజ్ గుడ్ ఆల్టర్నేటివ్ పర్సనలైజింగ్ కంఫర్ట్స్ క్రియేట్స్ మెనీ ప్రాబ్లమ్స్ అంటే ఈ ఏ బిడి ఈ మూడు కూడా ఈ పొల్యూషన్ ఎన్విరాన్మెంట్ పొల్యూషన్కి రిలేటెడ్ ఉన్నాయి ఒక ఈ సి మాత్రమే ఎఫెక్టివ్ మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ ఫినాన్షియల్ ఫెసిలిటీస్ విల్ ఆల్వేస్ సర్వ్ ద బెస్ట్ ఇది మాత్రమే డిఫరెంట్గా ఉంది కాబట్టి మనకు ఆన్సర్ ఇది అవుతుంది ఓకేమ్మా ఇది మనకు హైకోర్టుకి డిస్టిక్ కోర్ట్స్కి సిలబస్ అనేది ఇది చాలా సింపుల్గా చూడండి డిఎస్సికి డిఎస్సి సిలబస్ కానిస్టేబుల్ ఈ ఎస్ఐ ఈ బ్యాంకింగ్ వీళ్ళు ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళకు ఇంకా బ్యాంకింగ్ వాళ్ళకి ఇంకా అడ్వాంటేజ్ సిలబస్ అనేది అదే ఉంటుంది బట్ ఈ సిలబస్ అనేది మనకు రావాలంటే ఫస్ట్ ఎవ్రీబడి షుడ్ డెవలప్ బేసిక్స్ వితౌట్ బేసిక్స్ యూ కెనాట్ డూ ఎనీథింగ్ యూ కెనాట్ గెట్ గుడ్ మార్క్స్ ఫస్ట్ బేసిక్స్ అనేటు డెవలప్ చేసుకోవాలి ఈ బేసిక్స్ మీకు ఎక్కడ బాగా దొరికితే వాటిని తీసుకొని యూస్ చేసుకోవాల్సిందిగా మీకు చెప్తున్నాను ఓకే ఆల్ ది బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ